ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോ ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് സിലബസ് ഡിസ്കഷനും കുറച്ച് ബേസിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽസും പറഞ്ഞു നമ്മളിന്ന് മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിലബസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എൻവിയോൺമെൻ്റൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഈ മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റുകൾ എന്താണ് എന്നാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനീഷനും അതിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്യുവർ തിയറി സബ്ജക്റ്റാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓണായിട്ട് പഠിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയിലുള്ളൂ ഞാനത് ജസ്റ്റ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് എഴുതുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ്റെ ക്ലാസ് കേട്ടതാണ് ആ സബ്ജക്റ്റും ഈ സബ്ജക്റ്റും എൻ്റെയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് പ്യുവർലി ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജക്ട്സ് ആണ് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂമറിക്കൽ സബ്ജക്റ്റും ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി തിയറട്ടിക്കൽ സബ്ജക്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക ഞാനിപ്പോൾ തരുന്ന ഈ പവർ പോയിൻറ്റും എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ലെക്ചർ നോട്ട്സ് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക നോട്ട്സൊക്കെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കിയാലോ ഓരോ പോയിൻറ്റുകൾ എന്താണെന്ന് ഓക്കെ നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റീസ് ആണ് ഒന്ന് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഒന്ന് സോഷ്യൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഒന്ന് എക്കണോമിക് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഈ മൂന്ന് വേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എന്താണ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി സോ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് എൻവിയോൺമെൻ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയാണ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി മെയിനായിട്ട് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് വി ഷുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ ക്യാപിറ്റൽ ലൈക്ക് എയർ വാട്ടർ സോയിൽ എയർ വാട്ടർ സോയിൽ പോലുള്ള നാച്ചുറൽ ക്യാപിറ്റൽസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ് തേർഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദി പ്ലാനറ്റ് നമ്മൾ എർത്തിൽ അവൈലബിളായിരിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് എനർജിയെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുന്നതാണ് തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഹെൽത്ത് ആൻഡ് റെസിലൻസ് ഓഫ് ഓൾ ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം സോ വാട്ട് ഈസ് ഇൻ ബൈ റെസിലൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു റിക്കവർ ക്യുക്ലി ഫ്രം ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അതായത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹെൽത്തും അതുപോലെ എന്താണ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സോ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് റെഡ്യൂസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് അപ്പോൺ ഫൈനൈറ്റ് വിർജിൻ റിസോഴ്സസ് ലൈക്ക് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ മിനറൽ ആൻഡ് മെറ്റൽ സോ ഇതുപോലത്തെ വിർജിൻ മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള പോയിൻ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഫിസിക്കൽ ബേസിക്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് നാച്ചർ മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഡീഗ്രേഡഡ് നമ്മൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കാരണവശാലും ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല അത് കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ കേസ് ദർ മസ്റ്റ് ബി എഫിഷ്യൻ യൂസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഫെയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ടു എനേബിൾ ഹ്യൂമൻ ടു മീറ്റ് ദെയർ നീഡ്സ് സോ എല്ലാ ഹ്യൂമൻസിനും ഈക്വൽ ഈക്വലും ആവശ്യത്തിനും വേണ്ടി മാത്രം എന്താണ് നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഒരു എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എക്കണോമിക് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി
എൻവയോൺമെൻ്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയും എക്കണോമിക് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയും രണ്ടും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സോഷ്യൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി സോ ദിസ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു സോഷ്യൽ റൈറ്റ് ദർ ആർ സിക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടു എൻഷർ സോഷ്യൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആറ് പോയിൻറ്റുകളാണ് സോഷ്യൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നമുക്കുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് മെയിൻറ്റെയിൻ റെസിഡൻസ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും എല്ലാ ഹ്യൂമൻസിനും ഒരേ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം ഇൻകം വേണം എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം ഹെൽത്ത് കെയർ വേണം ഹൗസിങ് വേണം എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് വേണം ലീഗൽ റൈറ്റ്സ് വേണം ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈക്വലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സൊക്കെയാണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ലൈഫിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എൻഹാൻസ് ലോക്കൽ എക്കണോമിക് വിറ്റാലിറ്റി സോ വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ വെറ്റാലിറ്റി നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആണ് സോ ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടാക്സ് ബേസ്ഡ് റവന്യൂ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ എക്കണോമിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ആവുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ സോഷ്യൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക പ്രൊമോട്ട് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർ ജനറേഷണൽ ഇക്വാലിറ്റി അതായത് എല്ലാ മേഖലയിലും എല്ലാ ഹ്യൂമൻസിനും ഏജും അതുപോലെ ഏതൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏജ് ജെൻഡർ കൾച്ചർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിലീജിയൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ഇക്വാലിറ്റി അല്ലേ എല്ലാവരും തുല്യരായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റാണ് തേർഡ് പോയിൻ്റിൽ വരുന്നത് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് എന്താണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് മൊത്തം എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുക ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് നോക്കുക ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് റെസിലൻസ് ആൻഡ് മിറ്റിഗേഷൻ ഇൻ ടു ദി ഡിസിഷൻസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് വരാവുന്ന ഡിസാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇതിൽ കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് പറയുന്നത് ഹരിക്കൻസ് എർത്ത് ക്വേക്സ് ഫ്ലഡ്സ് ട്രോട്ട് അതായത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ഭൂമി കുലുക്കം വെള്ളപ്പൊക്കം വരൾച്ച പോലുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസാസ്റ്റർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആറാമത്തെ പോയിൻ്റ് നോക്കാം യൂസ് ഓഫ് കൺസെൻസസ് ബിൽഡിംഗ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി പ്രോസസ് ഫൻ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ദിസ് ഇസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു എൻകറേജസ് ദി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൺസേൺസ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂസ് പ്രൊമോട്ട് എ വൈഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഫോർ ഡീലിംഗ് ദോസ് കൺസേൺസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻ്റ് അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈസിസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിക്സ്ത് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഔട്ട്ലൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഒരു എക്കണോമിക്കൽ വിറ്റാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു ഇൻ്റർ ജനറേഷണൽ ഇക്വാലിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതുപോലെ എന്താണ് ഏത് ക്രൈസിസിലും ഒരു പ്രോപ്പർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കാമെന്ന് ഈ ആറ് പോയിന്റുകളാണ് സോഷ്യൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞു എൻവയോൺമെൻറ്റ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എക്കണോമിക് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആൻഡ് സോഷ്യൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെയും റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കോമൺ മെട്രിക്സ് എക്കണോമിക് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇതിൽ സ്പെസിഫൈക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് കൺസേൺസ് മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് വാട്ടർ ഫുഡ് എനർജി ഈ മൂന്നുമാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ ഡിപ്പെ
സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക് സോഷ്യൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആണ് പറയാനുള്ളത് വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും സോഷ്യൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആക്സസ് ടു ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഡിനേ ടു വീക്കർ സെഷൻ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള വാട്ടർ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഓ ചില മേഖലകളിലേക്ക് വീക്കായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വാട്ടർ സപ്ലൈ എത്താതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു അൺസസ്റ്റൈനബിലിറ്റി സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അഡിക്യുവേറ്റ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ടു ഓൾ സെക്ഷൻ എല്ലാ സെക്ഷനിലേക്കും പ്രോപ്പറായിട്ട് വാട്ടർ സപ്ലൈ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സസ്റ്റൈനബിൾ കണ്ടീഷൻ ഇനി നിങ്ങൾ എൻവോൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലേക്സ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ലീഡ് ടു ദി അൺസസ്റ്റൈനബിൾ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ബോഡീസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഇഷ്യൂ എന്താണ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് സോറി എക്കണോമിക് ഇഷ്യൂവിൽ അൺസസ്റ്റൈനബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും വാട്ടർ എത്താതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അൺസസ്റ്റൈനബിൾ ഇഷ്യൂ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും വാട്ടർ എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഇഷ്യൂ എൻവോൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂ എന്തായിരുന്നു അൺസസ്റ്റൈനബിൾ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലേക്കും റിവേഴ്സിൻ്റെയും പൊല്യൂഷൻ കാരണം വാട്ടർ മലിനീകരിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അൺസസ്റ്റൈനബിൾ കണ്ടീഷൻ ഇതിനെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് വാട്ടറിൻ്റെ കേസ് ഫുഡ് ഫുഡ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് എക്കണോമിക് ഇഷ്യൂസ് ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡിൻ്റെ ഹൈ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്കണോമിക് ഇഷ്യൂ ആണ് ലോ കോസ്റ്റിൽ എന്താണ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ കണ്ടീഷനാണ് സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്സസ് ഗുഡ് ഫുഡ് ഡിനേ ടു വീക്കർ സെക്ഷൻ വീക്കർ സെക്ഷനിലേക്ക് ഗുഡ് ഫുഡ് എത്താതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺസസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആണ് ഇത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അഡിക്വേറ്റ് ആക്സസ് ടു ഗുഡ് ഫുഡ് ഓൾ സെക്ഷൻ എല്ലാ സെക്ഷനിലേക്കും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഫുഡ് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി നമ്മൾ എൻവോൺമെൻ്റൽ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അതുപോലെ ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ്സ് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കൊണ്ട് മലിനീകരിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഫുഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടമാകുന്ന പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ എൻവോൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂ അതിന് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സസ്റ്റൈനബിൾ കേസ് നെക്സ്റ്റ് എനർജി നോക്കാം എനർജി ഇതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറും ഫുഡ് പോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റർ ആണ് ഹൈ കോസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അൺസസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ലോ കോസ്റ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓവർ യൂസ് ഓഫ് എനർജി ബൈ ദി റിച്ച് സൊസൈറ്റി ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺസസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആണ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂവിൽ അടിക്കുറി എനർജി അവൈലബിൾ ടു ഓൾ സെക്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എനർജി യൂസേജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി യൂസ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി ദി വൺ ഓഫ് ദി എൻവോൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂ വിച്ച് ഈസ് അൺസസ്റ്റൈനബിൾ യൂസ് ഓഫ് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി സസ്റ്റൈനബിൾ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ